ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിന് ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം എന്നിട്ട് റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസാണ് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ റെസിപ്പിയാണ് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് ഞാൻ മുമ്പ് ഇത് ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സെയിം റെസിപ്പിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവോള എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേണം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ആണ് പക്ഷേ ഉള്ള പച്ച പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൂ റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം രണ്ട് സവോള രണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസ് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസ് എടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ എടുക്കാം അതൊക്കെ എടുക്കാം അതൊന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം കേട്ടോ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിത് കുക്കറിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വല്ലാണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു വലുപ്പമുള്ള പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടണം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂലൊക്കെ അപ്പം ക്യാരറ്റ് പീൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവോള രണ്ടെണ്ണം അത് വല്ലാണ്ട് ഫൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാ സെയിം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കൂടി ഉടഞ്ഞു പോകും വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ സവോളയും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ചെറുതാക്കണ്ട കുറച്ചൊരു വലുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബീൻസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ കുഴപ്പമില്ല ചേർക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതും ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് റോസ് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറാമ്പട്ട കറാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക ചെറിയ കുറച്ച് മാത്രം വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പച്ച രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പച്
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തക്കാളി ഇതൊന്നും ചേർക്കരുത് സ്റ്റൂവിലേക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമല്ല ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കട്ടിയില്ല ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് കട്ടിയില്ലാത്ത ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് കപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരച്ച് അരച്ചിട്ട് പിന്നെ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടി പാടില്ല കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിരിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വരും കറിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ടാം പാൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഒക്കെ പറയുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ദോ നീർദോശ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിലേ കുറച്ച് കട്ടിയിലൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വേവട്ടെ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് വെന്ത് കുഴയണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തൊരു ടെക്സ്റ്ററിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സ്ലൈസ് ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഈ പച്ചക്കളറുള്ള ഇലകളെല്ലാം കൂടി ചേ ഇലകളും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തൈരും കൂടി ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഒരു പുളിക്കായിട്ട് തൈരാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട തൈരുത്ത വെള്ളം മതി അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മല്ലിയിലും പൊതിനയിലും കറിവേപ്പിലും പച്ചമുളകും ഇത് നാലിൻ്റെയും കൂടിയാണ് ആ കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സും നമ്മൾ ചേർക്കാറില്ല ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്ര മതിയാകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ മസാല പേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേ ഒന്നും ഉടയണം പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഉടയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര കപ്പും
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി ചെറിയ പീസിലേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും വിട്ടു പോകണ്ട കാരണം ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചാലേ ആ ഒരു ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് അകത്തൊക്കെ വരിഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാറ്റും ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം ചിക്കനിൽ ചിലപ്പോൾ നെയ്യുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണയും കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു വിചാരിച്ച ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്ത് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ ചിക്കനിൽ നെയ്യുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ആയപ്പം കുറച്ചധികം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതൊരു റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളത് അടച്ച് വെക്കേണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഈ മസാല ഒക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് വേറെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ ഇനി വേറെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീർദോശയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ നീർദോശം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ റൈസ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലുലുവുടെ റൈസ് പൗഡർ എല്ലാ അരിപ്പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നീർദോശ ശരിയായി കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു റൈസ് പൗഡർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം റൈസ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അരിപ്പൊടി അതിനൊരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ വേണ്ടത് ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതൽ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എത്ര ചുട്ടെടുത്താലും ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തവർക്ക് ശീലമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ മതിയാകും കുറച്ച് ലൂസിൽ എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഉപ്പ് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശയാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ നീർദോശം ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിൽ ഇത് നീർദോശം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീർദോശം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പാന് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് പരുവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണോ എന്ന് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നീർദോശം നമ്മൾ റെഡി ആക്കുമ്പം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ വെളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം
പിന്നെ ചിക്കൻ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോയരുത് അതുപോലെ നിർദോഷയിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തേങ്ങ ഒരു പിടിയോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ തേങ്ങ കൂടുതലായാലും നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാട്ടോ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിർദോഷം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദോശ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് അത് എനിക്ക് ദോശ ഈ പാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പാനിൽ നിന്ന് പാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതാ എണ്ണ പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ ആ നേരം ചുട്ടെടുക്കാറാണ് എനിക്ക് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല അപ്പോൾ ദോശ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റൂ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിർദോഷയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ബീൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് അത് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് എന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറിയിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ഇത് പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാഗി ക്യൂബ് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മുമ്പത്തെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചായയുടെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചായയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് മറുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് റെഡ് ലേബിൾ ടീ പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരുപാട് എടുത്തില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാകത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായപ്പൊടി കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേറൊരു കപ്പിലേക്ക് നമ്മളൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ടേബിൾ സ്പൂണ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചായ പാൽപ്പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കർ പാൽപ്പൊടി കേട്ടോ ഓരോ പാൽപ്പൊടിക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഈ തിളച്ച് മറിയുന്ന ഈ ചായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചായയിലേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തത് ഈ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ ചായപ്പൊടി ഉള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ
അപ്പം വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവും നീർദോശയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റഡും അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇഫ്താർ വിഭവം പിന്നെ ചായ റോസുവിന് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിൽ പച്ചമുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും മുളക് പൊടിൻ്റെ എരിവൊന്നും ഒട്ടും പറ്റില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി പച്ചമുളകൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കുറേ പേരിങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ തരാറുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ